顺治皇帝二十四岁就去世了。为什么会有那么多的子女呢？顺治帝六岁继位，十四岁结婚，二十四岁去世。顺治皇帝虽然只活了二十四年，但是他的一生干了很多事情，例如整顿吏治，稳定秩序，统一全国。另外，他还有一项成就也是了不起的，就是生下了八个儿子和六个女儿，共计十四位子女。相比于清朝末年那些不孕不育的皇帝来说，如此短命的顺治还能做出如此成就，不得不让人惊讶。那么，顺治帝为什么会有这么多子女呢？第一，甚至结婚早，妃子多，还能做到雨露均沾，所以子女才会多。顺治帝十四岁的时候。就娶了自己的表姐，也就是孝庄太后的亲侄女博尔济吉特孟古钦为妻，并且封其为皇后。事实上，早在顺治结婚之前，他的身边已经有很多女人了。他们之中有些被封为福晋，有些则是淑妃，甚至还有些人只是侍奉他的格格或者宫女。那么，又有人好奇了：甚至这么小的年纪，身边怎么会有这么多的女人呢？其实这个很好理解，古代人结婚本来就早，在民间十三四岁结婚也是大有人在的。而顺治作为皇帝，有延续子孙、传承江山的重担，所以他结婚只会更早，不会更晚。再者说，顺治是满人，满人结婚生死的年纪比汉人更早，所以顺治帝十四岁就有孩子这件事也是非常寻常的。顺治帝一生共有过皇后四人，正妃七人，庶妃九人，格格十七人，没有名分的女人还有很多，总人数据说达到了两百人左右。因为结婚这么早，妃子还特别多，所以顺治帝子女多也就可以理解。第二点就是顺治创建了选秀制度，他可以自主选择自己喜欢的女子成为妃子，这也是他子孙多的重要原因之一了。在清朝时期，选妃子叫做选秀，是一套十分繁琐且严谨的过程。只有出身清白、品貌俱佳、身体健康的女子，才能成为皇帝的妃子。那这就意味着，从顺治时期开始，皇帝的妃子整体质量开始提高，他们在各个方面都是优中择优，基因也是最好的，整体的生育能力也得到了一定程度的提升。另外，顺治帝那个时候很年轻，正处于生育能力最强的时候，而且他的妃子众多，又都是自己喜欢的人，他又雨露均沾，所以他的孩子多也是情理之中的事情。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。